ആ ഇ എൽ ടി എസ് പരീക്ഷ എഴുതി കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ അതോ യു കെയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡിലേക്കോ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഐ എൽ എസ് പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വൊക്യാബുലറി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എബിലിറ്റി ടു യൂസ് പ്രോപ്പർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വൊക്യാബുലറി ഈസ് യുവർ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ എന്നാണ് ഐ എൽ എസ് പരീക്ഷ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നവർ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ ഐ എൽ ടി എസ് പരീക്ഷയിൽ പാർട്ട് വൺ സ്പീക്കിങ്ങിൽ വൊക്യാബുലറിയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിനുള്ള ചില ട്രിക്സ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ മൈ നെയിം ഈസ് പ്രദീപ് ഹരിഹരൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ ലോങ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൺ എ മിഷൻ ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ലോ ബാൻഡ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ബാൻഡ് സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒരു സിക്സ് ബാൻഡ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ഇതിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ എൽസ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ മൈ ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വേർ ഐ ഗീവ് വീക്ക്ലി ഫ്രീ ട്രെയിനിങ് ഓൺ സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫ്രീ ദ ലിങ്ക് ഇസ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സോ മാസ്റ്ററിംഗ് ഐ എൽ സ്പീക്കിംഗ് വൊക്യാബുലറി എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ധാരണയുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വൊക്യാബുലറി എന്നുള്ളത് ഐ ഡോ തിങ്ക് യു ആർ ദാറ്റ് മച്ച് ഇഗ്നോറൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൊക്യാബുലറിക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ എൽ എസ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ ചില ടെസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഐ എൽ എസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ചില ടെസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഐ എൽ എസ് സ്പീക്കിങ് ടെസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പേർപ്പസ് കാരണം അത് വേറൊരാൾ കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ബാൻഡ് സ്കോർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ബോധ ഉണ്ടോ അത് ക്യാമറ ഉണ്ടാവും ലെറ്റ് ദം ബി റെക്കോർഡ് ഡോണ്ട് വറി നമ്മൾ ഐ എൽ സി എക്സാമിനയുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേർ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് മാക്സിമം ഒരു ഐ കോൺടാക്ട് വരുത്തി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലത് അത് എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മോശം പറഞ്ഞാലും വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളെയാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹിയറൻസ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിർത്താതെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒരുവിധം കൃത്യമായിട്ട് അധികം ആ ഈ ഇതുപോലെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഐ എം സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഇതാണ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ് മീൻസ് ദ എബിലിറ്റി ടു യൂസ് വേർഡ്സ് പ്രോപ്പർലി ദെൻ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളുകൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കിനോളജ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല അത്രയ്ക്കും വിവരില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആ സമാശയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ എൽ എസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് വൊക്യാബുലറി ഈസ് യുവർ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ അതായത് ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി വീക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വൊക്യാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അപ്പോൾ വൊക്യാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര വലിയ വാക്കുക
എന്ത് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചോദ്യവും പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോബീസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് വാട്ട് ആർ വാട്ട് ആർ യു ഹോബീസ് എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കുക വാട്ട് യു ഡു ഇൻ യുവർ ഫ്രീ ടൈം എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു എൻജോയ് മ്യൂസിക് ആർ യു എ റീഡർ എന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹോബീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ റീഡ് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ടൈം എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഐ എം പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പാസ് ടൈം ഈസ് ഇതൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇൻ മൈ ഫ്രീ ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എൻജോയ് ഐ ഹാവ് എ കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അലോ മീ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് മൈ നെയിം ഈസ് പ്രദീപ് ഹരിഹരൻ ആൻഡ് ഐ കം ഫ്രം ദ പിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഞെട്ടിക്കാം ഇഫ് യു ആർ ഫ്രം കോട്ടയം മൈ നെയിം അലോ മീ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് മൈ നെയിം ഈസ് സൂസൻ ആൻഡ് ഐ കം ഫ്രം ദ ലിറ്ററി ടൗൺ ഓഫ് കേരള നോൺ ആസ് കൊട്ടായം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളോട് എന്താണ് വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ വാട്ട് യു എൻജോയ് ഇൻ യുവർ ഫ്രീ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് റീഡിങ് ഇത് ബൈ ഹാർഡ് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയാണ് ഐ എം പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് റോണേഴ്സ് ഫ്രം ഫിക്ഷൻ ടു നോൺ ഫിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ ഇൻ മൈ ഫ്രീ ടൈം ഐ എൻജോയ് ലിസണിംഗ് ടു മ്യൂസിക് ഐ എൻജോയ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഐ എൻജോയ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഓർ ഐ എൻജോയ് സെമി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സെമി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ദിസ് നോൺ ഓഫ് സിംഗറീസ് ദിസ് ഐ എൻജോയ് കർണാട്ടിക് മോൾ ഓർ എന്താ പറയുക അത് നമ്മളിങ്ങനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ടെക്നിക്ക് അൺലെസ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സൈസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ പറ്റി ചോദിക്കും ആർ യു കം ഫ്രം സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെയല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലിനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഐ കം ഫ്രം എ ക്ലോസ് നിറ്റ് ഫാമിലി അതൊരു ക്ലോസ് നിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇപ്പോഴും ഫാമിലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ഭയങ്കര ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും മൈ ഫാമിലി ഈസ് വൈറ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറയണ്ട ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഹൂ ഫാമിലി ഗ്യാദറിങ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു മീ അപ്പോൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് യുവർ ഫാമിലി ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ കം ഫ്രം എ ക്ലോസ് നെറ്റ് ഫാമിലി Uh, and uh, we have often gather for meals and those moments are incredibly precious to me family is very important to me in nammal parayunu there are six members in my family apart from my parents i have got my grandfather and grandmother my father is working in a private company my mother is also a teacher she teaches english and i have a brother who is doing engineering and his specialization is civil engineering and apart from that uh, my grandfather was uh, a former പോസ്റ്റ്മാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റംബർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും എന്താ പറയുക ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഒരു എട്ട് പത്ത് പേരുണ്ട് പലരും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ കം ഫ്രം എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഡെം വൺ ഓഫ് ദ സിംഗിൾ റൂഫ് വിതൗട്ട് ഹാവിങ് എനി പ്രോബ്ലംസ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് മൈ ആൺഡീസ് അങ്കിൾസ് കസിൻസ് എവറിത്തിങ് സോ വി ഹാവ് എ ലോങ് ടൈം ഇത് എല്ലാം എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തരുത് പരമാവധി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു ചില ചെറിയ റേസ് ഒക്കെ വരും അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ബാൻഡിന് അതിനൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട
മോർ ഓവർ ദേ ആർ ഓൾസോ റെക്കോർഡഡ് വേറെ ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇത് വന്നാൽ അവരുടെ ജോലി പോകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി ചോദിക്കും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഏത് ജോലിക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണോ എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണേഴ്സിന് മാത്രമേ എന്താ പറയുക വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെൻ യു ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഐ സ്റ്റഡി നഴ്സിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഐ സ്റ്റഡി ബി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തും അങ്ങനെയല്ല നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഐ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം and uh, cms college is one of the oldest uh, institution in kerala and i love english because it gives me an opportunity to understand many cultures nammal endha nammala subject ne kurichittu oru knowledge veri parayuga adu endanengilum okay appo this is very important okay appo idile njan ningalku or example thannundu ningalku adu vaaikkavunnana pinne talking about work especially nammal oru work endu cheyunu what we do for a living ennu choichu kenjal nammal sadhana pe parayalla appo nurse aanu ningal engil parayum i am a nurse കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഐ എം എം ഐ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐ സ്റ്റാർട്ട് എസ് ഐ എം ഐ മീൻ നേഴ്സ് ഐ വോക്ക് ഇൻ ഐ ഹാവ് എ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ നേഴ്സിംഗ് ഐ എം എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ ട്രോമ കെയർ ഐ ലവ് വോക്കിംഗ് ഇൻ കാഷ്വാലിറ്റി ബിക്കോസ് ദയർ യു ആർ ഓൾവേസ് ഓൺ യുവർ ഹീൽസ് ബിക്കോസ് പേഷ്യൻസ് കം വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ആക്ട് വെരി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് ഐ ലവ് ചലഞ്ചിങ് ജോബ്സ് ഓർ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ എം എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രീ നേറ്റർ കെയർ ഐ വർക്ക് ഓൾവേസ് ഇൻ ലേബർ റൂം ഐ ഹാവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ബേബീസ് സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ എം എം ഐ എം എ സെയിൽസ് മാൻ ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഐ സെൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഐ ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദെൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ അത് രണ്ടുപേരും തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സേ ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ലൈൻസ് അത് ഭയം കൂടാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറയുക വളരെ സ്ലോയില് പറയുക അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആക്ച്വലി വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആർ യുവർ ഹൗ ഡു പേ പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് യു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പൊതുവെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനോട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയും ഇല്ല പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയാം ഏയ് നീ യുവാ ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ ഏയ് വെറുതെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി എന്താ പറയുക ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഞാനൊരു ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുക പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പേഴ്സണലി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കണ്ടു ആ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് പോലെ ആ ഇറ്റ്സ് നൈസ് കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വി വോണ്ട് ഹിയർ എന്ന് വെച്ചാലും അതൊരു ഇതുണ്ട് പേഴ്സണൽ ആണല്ലോ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഓഫൺ ഡിസ്ക്രൈബ് മീ എസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്ക് ആൻഡ് ഐ ബ്രിങ് ദിസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ടു ഓൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലൈഫ് അതേപോലെ പഠിക്കുന്നതല്ല പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ എം എ ജോളി കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ പീപ്പിൾ കം ടു മീ ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഐ വെർ എവർ ഐ ഗോ ഐ ട്രൈ ടു സ്പ്രെഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഐ ടോക്ക് ടു ഐ ലൈക്ക് ടോക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഐ ഐ ഐ ലൈക്ക് പാർട്ടീസ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ റിസേർവ്ഡ് പേഴ്സൺ ഐ ലവ് റീഡിങ് ഐ ലവ് പോയിട്രി വെൻ എവർ ഐ ഗെറ്റ് ഫ്രീ ടൈം ഐ വാച്ച് ദിസ് ഐ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഐ ആസ്പെയർ ടു എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് നമ്മളെപ്പോഴും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നവരാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇമിഗ്രൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റ് വൈ വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗോ ടു കാനഡ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗോ ടു യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ i want to go there to get a job and make money and support my family nalla kaaryam aanu everybody likes it but more than that you have to say that uh, i find uh, canada to be a great
Uh, I'll see you in another video with another tips. If you have any doubts regarding IELTS and all, please do comment me. Or if you want to be part of my uh, free WhatsApp group, please do join. And uh, I'll see you. I wish you all the best and all success to follow your dream, reach the destination you want. Thank you very much. Bye-bye.